தஞ்சை ராணிஜயா கலைக்குழுவினர் வழங்கும் ஊமைத்துறை எனும் வரலாற்று நாடகம் இதோ உங்கள் முன்னால் அன்புடைய வணக்கம் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கிழக்கிந்திய கம்பெனியான பிரிட்டிஷாரால் பிரித்தாளப்பட்டது நமது இந்திய பெருங்கண்டம் அந்த வெள்ளைக்கார கொள்ளையர்களை எதிர்த்து முதன் முதலில் போர் முழக்கமிட்டவர்கள் நமது தென்னிந்திய வல்லவர்கள் அந்த போரிலே எண்ணற்ற வீரர்கள் பிரிட்டிஷாரின் வீரங்கிகளுக்கு இரையாயினர் ஆனாலும் அஞ்சாமல் நெஞ்சம் நிமிர்த்தி போர் தடுத்தான் கெட்டி பொம்மு எனும் கட்ட பொம்மு தம்பியுடையான் படைக்கஞ்சான் எனும் இலக்கணத்தை மெய்ப்பித்தான் அவனது தம்பி குமாரசாமி அந்த கெட்டிக்கார அண்ணன் கட்டபொம்மனின் புகழ் திசையட்டும் எட்டும் வேளையில்தான் பரங்கியர் கைகூலியான எட்டப்பனால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டு கயத்தாற்றில் கயிற்றிலிடப்பட்டான் கட்டபொம்மன் அண்ணன் மூட்டி சென்ற சுதந்திர தீயை அணையாமல் ஊதி ஊதி வளர்த்தான் தம்பி குமாரசாமி யார் இந்த குமாரசாமி அவன்தான் சீமை துறைகளை வேட்டையாட வந்த சுதந்திர வேட்கை மிகுந்த ஊமை துறை இந்த ஊமை துறை எனும் போர் தாங்கிதான் சுதந்திரத்தை பேச வைத்த இடிதாங்கி அதோ போர் முழக்கம் ஊமைகளின் ஓலக்குரல் செவிடர்களின் செவிகளில் ஒலிக்கும் போர் முழக்கம் வெற்றிவேல் வீரவேல் வெற்றிவேல் வீரவேல் வெற்றிவேல் Yeah, dude. 
நீ மட்டும் ஃபைட் பண்ற
உங்களை நான் எதிர்த்து பேசுவதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அவர் ஒருவனை மட்டும் சிறை பிடித்து வைத்திருப்பதால் வெள்ளையர்கள் நம்மை விட்டு போய்விடுவார்களா என்று அவனால் நமக்கென்ன லாபம்
கைகளும் நரிகளும் கழுதுகளும் பெரிய பெரிய வயிறு உழைக்க தென்றது போல் இந்த போரிலே பிள்ளையரின் உடல்களை கத்திகளுக்கும் பருந்துகளுக்கும் விருந்தாக்க வேண்டும் உங்கள் ஆணைப்படியே நடக்கும் இருவரும் படை நடத்துங்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறேன் அத்தோடு எல்லா வீரர்களையும் நான் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் அன்னாரே வருக பார்வையிடுங்கள் படை நடத்த ஆணையிடுங்கள்
காவல் தெய்வங்கள் அனைத்தும் நமது சுதந்திரத்திற்காக போராடிய வீரர்கள் தான் நம் தமிழ் மக்களின் வீரத்தை கண்டு வெள்ளையர்களை வியக்க வைத்த குமாரசாமி எனும் ஊமைத்துறை தமிழ் குளம் காக்க இடைவிடாது இறுதி வரை போராடி ஊமை கருப்பர் என புதுக்கோட்டை மாவட்டம் குமாரப்பட்டியில் தமிழர் குலத்தின் குலதெய்வமாக இன்றளவும் கும்பிடப்பட்டு வருகிறார் வாழ்க தமிழ்